হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আবার একটা ম্যারাথন ক্লাসে এসেছি তবে আজকের ম্যারাথন ক্লাসটা কিন্তু টেট যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য তো বেশ লম্বা একটা সেশন হবে বেশ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আমরা সলভ করব একসাথে তো দেখে নি কি কি আমরা করব প্রথম প্রশ্নটাই দেখতে পাচ্ছ কোনটি পরিবেশের জন্য হুমকি বাড়ন্ত উদ্ভিদ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফসল নাকি ক্রমবর্ধমান অরণ্য কোনটা পরিবেশের কাছে হুমকির কারণ কোনটা থ্রেট সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে অপশন এটা দেখো বাড়ন্ত উদ্ভিদ এবং মানে অপশন এক এবং চার দেখো ক্রমবর্ধমান অরণ্য দুটোই কিন্তু উদ্ভিদ কোনোভাবেই কিন্তু থ্রেটের কারণ হতে পারে না পরিবেশের জন্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা পপুলেশন এত বৃদ্ধি পাচ্ছে এত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে সেটা কিন্তু পরিবেশের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করে নিম্নলিখিত কোনটি মানব পরিবেশের উপাদান নয় ভূমি ধর্ম সম্প্রদায় জনসংখ্যা কোনটা একটা উপাদান নয় মানব পরিবেশের উপাদান নয় আজকে এক্সপ্লেনেশন পার্টটাও থাকবে অল্প বিস্তর কিন্তু যতটা সম্ভব আমরা আহ এক ঘন্টা সো এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করার চেষ্টা করব। এখানে আনসার দেখে নেব মানুষের তৈরি ভূমি তো মানুষের তৈরি নয় কিন্তু মানুষের তৈরি ধর্ম সম্প্রদায় জনসংখ্যা এগুলোতে মানুষের প্রত্যক্ষ একটা ভূমিকা রয়েছে ভূমি তৈরিতে সেটা প্রকৃতির ভূমিকা সেখানে কখনোই সেখানে প্রকৃতি কাজ করে ভূমি তৈরিতে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই নিম্নলিখিত কোন সমস্যাটি পরিবেশ ঘটিত সমস্যা নয় জলের অপচয় জলের সংরক্ষণ বৃক্ষ ছেদন ভূমিক্ষয় পরিবেশ ঘটিত সমস্যা নয় জিজ্ঞেস করা হয়েছে যেটা আমি তোমাদের অন্যান্য ক্লাসেও বলি আজকেও বলবো যে কোনটা হ্যাঁ কোনটা না প্রশ্নে কি জিজ্ঞেস করছে এবং চারটে অপশন ভালো করে দেখা টেটের ক্ষেত্রে জানো গত বছর যারা টেট পরীক্ষা দিয়েছ তারা জানো যে কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকে না অতএব চোখ বন্ধ করে আনসার করতে পারবে নেগেটিভ মার্কিং না থাকলে পরে যেটা হয় আমরা সমস্ত আনসারটা করে আসতে পারি গেস ওয়ার্ক গুলো করে আসতে পারি এখানে আমি যেটা বলি সবসময় সব পরীক্ষার ক্ষেত্রে চারটে অপশন কিন্তু একটু ভালো করে দেখবে নয় জিজ্ঞেস করেছে অবশ্যই জলের সংরক্ষণ জল যদি আমরা সংরক্ষণ করি সেটা কখনোই সমস্যা নয় সেটা বরং সমস্যার সমাধান জলের অপচয় অপচয় বলো গাছ কেটে ফেলা এবং সয়েল ইরোশন বা বৃক্ষয় বলে যেটাকে আমরা জানি সেটা কিন্তু অবশ্যই পরিবেশের সমস্যার মধ্যে পড়ে মনুষ্য ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিবর্তিত পরিবেশকে কি বলা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ মানবজনিত পরিবেশ শহুরে পরিবেশ নাকি আধুনিক পরিবেশ আমরা কি বলে থাকি কি হবে কি হবে বলো এখানে আমরা দেখব আনসার হবে মানব জনিত পরিবেশ অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশ পরিবেশের কোন পদার্থ সহজে পচে যায় দূষণকারী বিপজ্জনক সার বায়োডিগ্রেডেবল ভীষণ সোজা প্রশ্ন ভীষণ সোজা প্রশ্ন এবং উত্তর গুলো অপশন গুলো আরো সোজা দেওয়া আছে উত্তর বেছে নিতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কিন্তু কারণ নেই বায়োডিগ্রেডেবল অর্থাৎ যেগুলো সহজে পচনশীল অর্থাৎ যেগুলো পরিবেশে মিশে যায় তাদেরকে আমরা বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ বলি এবং এই বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থই আমরা দেখতে পাই পরিবেশের মধ্যে কিন্তু সহজে মিশে যায় নিম্নলিখিত কোন গাছ পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক নিম ইউক্যালিকটাস বাবুল নাকি কলা কোন গাছ পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক আমরা পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক সেই সমস্ত গাছকে বলি বা সেই সমস্ত প্রাণীকে বলি যারা ইনভেসিভ স্পিসিস ইনভেসিভ স্পিসিস কথাটা হয়তো শুনে থাকবে অনেকেই শুনেছ এখানে আমরা দেখবো ইউ ক্যালিপ্টাস কিন্তু এক ধরনের ইনভেসিভ স্পিসিস এর মধ্যে পড়ে এবং ইনভেসিভ স্পিসিস এর মধ্যে আরো একটা খুব কমন গ্রাম টেরার অফ বেঙ্গল বলা হয়ে থাকে কচুরি পানা বা ওয়াটার হায়াসিন কে সেটাও কিন্তু ইনভেসিভ স্পিসিস এই ইনভেসিভ স্পিসিস মানে যেটা ইন্ডিজেনাস বা নেটিভ নয় অর্থাৎ আমাদের এখানকার নয় বাইরে থেকে এসছে এই জিনিসগুলো কিন্তু ইনভেসিভ স্পিসিস এর মধ্যে পড়ে 
উদ্ভিদ প্রাণী যে কোনো অর্গানিজম ইনভেসিভ স্পিসিস যেগুলো বাইরে এখন আমাদের দেশে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার পর আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে গ্রো করে এবং ইন্ডিজেনাস স্পিসিস গুলো কিন্তু এদের জন্য থ্রেট থ্রেটের সম্মুখীন হয় দেখবে কচুরিপানা যেখানে হয় সেখানে অ্যাকোয়াটিক যে ইকোসিস্টেম সেটা নষ্ট হয়ে যায় এবং কচুরিপানা প্রচুর বৃদ্ধি পায় নিম্নলিখিত কোনটি সিঙ্গাপুরে পরিবেশ সচেতনতা এবং পদক্ষেপকে উৎসাহিত করার জন্য বাৎসরিক দেশব্যাপী অভিযান ইকো অ্যাকশন ডে মাই প্ল্যানেট ডে আর্থ ডে সাইক্লিং ডে কোনটা হবে আনসার তোমাদের কি মনে হচ্ছে কোনটা হবে এখানে আনসার আমরা দেখে নেব ইকো অ্যাকশন ডে এরকম ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন পাবে পরিবেশ রিলেটেড কিছু ইভেন্ট কিছু ঘটনা কিছু কনফারেন্স সাল এইগুলো কিন্তু একটু মুখস্থ করতে হবে সমস্ত পার্টটাই বোঝার নয় বেশ কিছু অংশ আছে যেগুলো তোমাদের মনে রাখার জায়গা যেটা যেরকম এটা একটা ভারতের পরিবেশ সুরক্ষা আইন কত সালে প্রণীত হয় পরিবেশ সুরক্ষা আইন আমরা দেখি কত সালে প্রণীত হয় এটা দেখতে পাবো আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ কি মনুষ্য ক্রিয়াকলাপ দ্বারা একটি এলাকা জীবিত জীব এবং অজীবিত বস্তু দ্বারা বা উপাদানগুলি বনের পরিবেশ একটি বনে উদ্ভিদ প্রাণী একটি এলাকার বায়ুমণ্ডল একটি বন হ্রদ বা সমুদ্র কোনটা প্রাকৃতিক পরিবেশ চারটে যে অপশন দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমরা কোনটা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে পারবো অবশ্যই মনুষ্য ক্রিয়াকলাপ দ্বারা যেখানেই সারা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখবে যে মানুষ রয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন জীব জৈব বস্তু অজৈব বস্তু জড় পদার্থ সজীব পদার্থ সবটা নিয়ে একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠন হয় কখনোই কিন্তু আমরা দেখব মানুষ ছাড়া বা জীবজন্তু ছাড়া পরিবেশ নয় পরিবেশ কিন্তু মানুষ জীবজন্তু গাছপালা কাউকে ছাড়া নয় অপশন গুলোর মধ্যে দেখো জীবিত জড় পদার্থ সজীব জড় জৈব অজৈব সবটাই প্রথম অপশনটার মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিবেশের অজৈব উপাদানগুলির একটি উদাহরণ হল গাছপালা জীবজন্তু বায়ু সমস্ত বিকল্প সঠিক অজৈব উপাদান কোনটা অজৈব নন লিভিং জড় তো বটেই এবং অবশ্যই অজৈব অবশ্যই দেখব আমরা এখানে বায়ু হচ্ছে সঠিক অপশন সমস্ত বিকল্প সঠিক মানে ওপরের সবকটাই সঠিক বা সব অপশন গুলি কারেক্ট কিনা সেটা বলা হয়েছে তা সেটা নয় তা নয় কিন্তু এখানে আমরা দেখব বায়ু হচ্ছে অজৈব উপাদান এরপর দেখো নিম্নলিখিত কোনটি ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক দূষক গুলিকে অবনমিত করতে অনুজীব জীবদের ব্যবহারকে কি বলা হয় মাইক্রো রেমেডিয়েশন ন্যানো রেমেডিয়েশন বায়ো রেমেডিয়েশন বায়ো ট্রান্সফরমেশন কি বলা হয় কি বলা হয় দেখো বলো এখানে আমরা কি বলবো এখানে বলবো বায়ো রেমেডিয়েশন অনুজীব দ্বারা যখন কোন ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থকে দূষক গুলোকে আস্তে আস্তে ডিগ্রেড করানো হয় তাকে আমরা বায়ো রেমেডিয়েশন বলে থাকি একটি জলীয় পরিবেশে আনুবীক্ষণিক প্রাণীদের সমষ্টিগত ভাবে কি বলা হয় আনুবীক্ষণিক প্রাণী অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমের মাইক্রোস্কোপিক অর্গানিজমদের আমরা কি বলি পুরোটাকে একসাথে কি বলতে পারি আমরা ভীষণ সোজা তৃণভোজি মানে হচ্ছে যে সমস্ত প্রাণী আনুবীক্ষণিক প্রাণী থাকে তাদেরকে আমরা বলে থাকি জু প্ল্যাংটন এই দুটোকে মিলিয়ে প্ল্যাংটন নামে আমাদের কাছে পরিচিত ফনা এবং ফ্লোরা ফনা মানে প্রাণীকুল ফনা মানে বেসিক্যালি প্রাণীকুল এবং ফ্লোরা মানে উদ্ভিদ কুল উদ্ভিদ ও প্রাণী একত্রে আমরা বলে থাকি ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা নিচের কোনটি জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্র এবং পরিবেশের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া নির্দেশ করে এটা ভালো করে প্রশ্নটা দেখো দেখে তারপর উত্তর করো বায়ুমণ্ডল জীবমণ্ডল জলমণ্ডল নাকি অশ্মমণ্ডল 
জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্র আমরা কোথায় সজীব যারা জীবন্ত তাদেরকে দেখতে পাই এবং পরিবেশের সঙ্গে তারা ইন্টারাক্ট করে একে অপরের সাথে ইন্টার রিলেশনশিপ সেটা আমরা কোথায় দেখতে পাই অবশ্যই এটা আমরা জীবমন্ডলে দেখতে পাই বায়োস্ফিয়ার যে জায়গাটাকে আমরা বলে থাকি সেখানে দেখতে পাই যেখানে আমরা বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠতে দেখি জীবনের স্পন্দন যেখানে দেখি সেই জায়গাটাকে আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠের যতটা জায়গা জুড়ে জীবনের স্পন্দন অর্থাৎ প্রাণের স্পন্দন দেখা যায় সেই জায়গাটাকেই আমরা বায়োস্ফিয়ার বা জীবমন্ডল বলে থাকি মনোরম উপবন গুলি ড্যাশ এ বিশেষ ভাবে দরকারি পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করা মাটির ক্ষয় রোধ করা নদীতে সারা বছর জলপ্রবাহ বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ মনোরম উপবন গুলি অর্থাৎ এই যে ঘুরতে যাওয়া যে বিভিন্ন ছোট ছোট জায়গাগুলো সেই ধরনের উপবন গুলো কেন তৈরি করা হয় বা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক গুলো অ্যামিউজমেন্ট পার্ক মানে ভেবো না নিকো পার্ক বা অ্যাকোয়াটিকা ওরকম ব্যাপার নয় বিভিন্ন ধরনের যে ছোট ছোট পার্ক গুলো গড়ে ওঠে গাছপালা লাগানো থাকে বাচ্চাদের জন্য দেখবে দোলনা লাগানো থাকে সেই ধরনের জায়গাগুলো এবং বিরল এরা অপশন হবে বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ এই ধরনের উপবন গুলো দেখবে ছোট ছোট জায়গা ঘিরে দেওয়া হয় যেখান থেকে বিভিন্ন রকমের স্টেটাস দেওয়া হয় তো এই জায়গাগুলোতে আমরা দেখি পাখি আসে কিছু সময় প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হয় অল্প বিস্তর ওজন ডে কবে পালিত হয় একুশে সেপ্টেম্বর একুশে এপ্রিল ষোলোই সেপ্টেম্বর পঁচিশে সেপ্টেম্বর পাঁচই জুন প্রথমেই মুখোশকে যে যেটা বলতে গেছিলাম যে মাসটা সেই মাসটাতেই পালন করা হয় অপশানটা যদি মানে ক্লু হিসেবে কেউ নাও তাহলে বলতে পারবে ওজন ডে কবে পালন করা হয় একুশে এপ্রিল ষোলোই সেপ্টেম্বর পঁচিশে সেপ্টেম্বর পাঁচই জুন এটা আমরা দেখবো ষোলোই সেপ্টেম্বর পালন করা হয় ওজন ডে বা ওজন ওজন দিবস ওজন আশা করি কি জানো ওজন লেয়ার ওজন লেয়ারে হোল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কে দেখেছিলেন কোথায় প্রথম দেখেছিলেন এগুলো আশা করি জানা আছে প্রত্যেকের বিজ্ঞানী ফার্মান আন্টার্কটিকার আকাশে দেখেছিলেন এবং ওজন আমাদের কি কাজ করে এগুলো আশা করি জানো ডেট পরীক্ষা বেশি দেরি নেই ডিসেম্বরের দশ তারিখে এই জায়গাগুলো জানা ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডিতে প্রাণ হারানো মানুষদের স্মরণে প্রতি বছর কোন তারিখে জাতীয় দূষণ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয় ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডিতে কবে পালন করা হয় অবশ্যই এটা আমাকে একটা আনসার দেবে যে ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডিতে কোন গ্যাস এই প্রশ্নটাও কিন্তু আসে ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডিতে আমরা কোন গ্যাস দেখেছিলাম কোন গ্যাস দেখেছিলাম এটা কিন্তু বেশ সহজ একটা প্রশ্ন এটার আনসার দেখে নেব দোসরা ডিসেম্বর এবং গ্যাসটার নাম ছিল এম আই সি মিক বা মিথাইল আইসোসায়নেট মিথাইল আইসোসায়নেট বা মিক প্রশ্ন কিন্তু এটাও দেয় যে ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী কোন গ্যাস মিক বা মিথাইল আইসোসায়নেট বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম শব্দটি প্রথম কে প্রবর্তন করেছিলেন হেকেল হাম্বল ট্যান্সলে ওডাম অদ্ভুত তোমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে ইকোসিস্টেম রিলেটেড কোনো প্রশ্ন দেখলেই উত্তর দিয়ে দেব ইপিওডাম এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে ইপিওডাম আনসার হয় না এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সবার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে ইকো ইকোসিস্টেম আচ্ছা ইকোসিস্টেম কথাটা কিন্তু ট্যান্সলে নয় ইকোসিস্টেম কথাটা এখানে আনসার হবে আর্নেস ঠেকেল ইকোসিস্টেম কথাটা ইকোসিস্টেম কথাটা হবে সরি ট্যান্সলে ইকোসিস্টেম কথাটা হবে ট্যান্সলে আর ইকোলজি কথাটা হবে ইকোলজি কথাটা হবে হেকেল আর্নস হেকেল আশা করি এই দুটো টার্ম গোলাবে না ইকোলজি আর্নস হেকেল এই ভদ্রলোক বলেছিলেন ইকোলজির কথা এবং ট্যান্সলে বলেছিলেন ইকোসিস্টেমের কথা দুটোই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টার্ম ইকোলজি এবং ইকোসিস্টেম বোথ আর ইম্পর্টেন্ট রেড ডেটা বুক কে প্রকাশ করে ইউএস কে প্রকাশ করে কে প্রকাশ করে আনসার হবে আইইউসিএন চিপকো আন্দোলন আন্দোলন মূলত কিসের জন্য চিপকো আন্দোলন মূলত কিসের জন্য 
জল দূষণ শব্দ দূষণ বৃক্ষচ্ছেদন নাকি অরণ্য নিধন চিপকো আন্দোলন মূলত কিসের বিরুদ্ধে ছিল নাকি সাংস্কৃতিক দূষণের বিরুদ্ধে ছিল কিসের বিরুদ্ধে ছিল চিপকো আন্দোলন চিপকো মুভমেন্ট আমরা কিসের জন্য দেখতে পাই আনসার হবে বৃক্ষচ্ছেদন বা অরণ্য নিধনের এগেনস্টে এটা একটা আন্দোলন ছিল অগভীর বাস্তুতন্ত্রের লক্ষ্য কি বিশ্বজুড়ে জীব বৈচিত্র্যের সুষম বন্টন শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজনের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও রক্ষা করা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উদ্ভিদ প্রাণী সংরক্ষণ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য উদ্ভিদ প্রাণী সংরক্ষণ করা আনসার কি হবে আনসার কি হবে বলো অগভীর বাস্তুতন্ত্রের লক্ষ্য কি বুঝতেই পারছো শুধুমাত্র মানুষের প্রয়োজনীয়তা যেটুকু সেটুকুর জন্য যেটাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে তাকে আমরা বলি নিজের কোনটি বাস্তুবিদ্যার জৈব উপাদান সূর্যালো কার্বনিক পদার্থ আর্দ্রতা নাকি ছত্রাক জৈব উপাদান কোনটা জৈব উপাদান আনসার কি হবে বলো আনসার হবে এখানে ছত্রা কারণ বাকি গুলো নয় এখানে ছত্রাক একমাত্র আমরা দেখবো জীবিত এবং জৈব উপাদান অবশ্যই পরিবেশের জৈব উপাদান নিচের কোনটি কোন উদ্ভিদটি নিজস্ব খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম নয় শৈবাল মাশরুম গাজর বাঁধাকপি কে আমরা দেখতে পাবো যে নিজের খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম নয় নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ যে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে সক্ষম সেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্যই দেখবে মাশরুম কারণ মাশরুম মাশরুমের মধ্যে ক্লোরোফিল অনুপস্থিত থাকে বা যেটা মাশরুম কিন্তু ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের আন্ডারে পড়ে ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের আন্ডারে পড়ে নিচের কোনটি বিশ্বের বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্র মহাসাগরের বাস্তুতন্ত্র নাকি বন বনের বাস্তুতন্ত্র কি হবে আনসার বলো বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র অবশ্যই যেটা সব থেকে বেশি জায়গা জুড়ে আছে সেটাই মহাসাগরের বাস্তুতন্ত্র গ্রেট ব্যারিয়ার রিফটি অবস্থিত কোথায় প্রশান্ত মহাসাগর ভারত মহাসাগর ভূমধ্যসাগর নাকি আটলান্টিক মহাসাগর কোথায় অবস্থিত গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ এটা আমরা দেখতে পাব প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত বাস্তুতন্ত্র সর্বাধিক জৈব বস্তু রয়েছে হ্রদের বাস্তুতন্ত্রে অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রে নাকি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রে কোথায় আমরা জৈব বস্তুর পরিমাণ সব থেকে বেশি দেখতে পাই কোথায় দেখতে পাই বলো আনসার দেখেনি অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে জৈব বস্তুর পরিমাণ প্রচুর নিচের কোনটি জলাভূমি বাস্তুতন্ত্রের কাজ পুষ্টি পুনর্ব্যবহার ভূগর্ভস্থ জল রিচার্জিং বন্যা প্রশমন ওপরে সবগুলো কোনটা জলাভূমির কাজ কোনটা অর্থাৎ ওয়েটল্যান্ড কি করে পরিবেশের কোন কাজটা সম্পাদন করে আনসার কি হবে এখানে দেখে নেব আমরা ওপরের সব কটা জলাভূমিকে আমরা বা ওয়েটল্যান্ড কে আমরা একটা নামে জানি ওয়েটল্যান্ড কে আমরা কি নামে জানি বলতে পারবে কেউ নেচার কিডনি এই নামে জানি প্রশ্ন কিন্তু এভাবেও আসতে পারে প্রবাহিত জলের বাস্তুতন্ত্রের নাম কি ল্যান্টিক পেলাজিক লটিক মোহনা বাস্তুতন্ত্র কি বলবো আমরা বলো প্রবাহিত জলের বাস্তুতন্ত্রকে আমরা কি বলতে পারি
প্রবাহিত জলের বাস্তুতন্ত্রকে আমরা কি বলতে পারি লটিক বাস্তুতন্ত্র বলি একটি বাস্তুতন্ত্রে তৃণভোজীরা ড্যাশ নামেও পরিচিত প্রাথমিক ভোক্তা পচনকারী তৃতীয় ভোক্তা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোক্তা কি বলে আমরা জানতে পারি কি বলে আমরা জানতে পারি তাদেরকেন্ত্রের মধ্যে পচনকারী উপাদানের কাজ হলো অজৈব পদার্থকে জৈব যৌগে রূপান্তর করা জৈব পদার্থকে অজৈব আকারে রূপান্তর করা জৈব উপাদানকে সহজ আকারে রূপান্তর করা এবং জৈব যৌগের ভাঙন ঘটায় না পচনকারী মানে যারা বিয়োজক যারা বিয়োজক তাদের কাজ কি আশা করি বুঝতেই পারছো জৈব পদার্থকে সহজ আকারে মানে যে জটিল জৈব যৌগ দিয়ে জীব দেহ তৈরি সে তাকে ভেঙে ফেলা এটাই বিয়োজকের কাজ এবং বিয়োজক মেনলি যেটা দেখি রিসাইক্লিং করে বাস্তুতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য এবং মূল উপাদানটি কি শক্তি প্রবাহ সহজই উদ্ভিদ মৃত্তিকা বাস্তুতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য এবং মূল উপাদান আনসার কি হবে বলো খুব কঠিন কিন্তু এটা একেবারেই নয় খুব কঠিন কেন এটা কঠিনই নয় এটার আনসার দেখবো শক্তি প্রবাহ যে একমুখী শক্তি প্রবাহ এবং পরিবেশের মধ্যে বা বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আমরা যেটা খাদ্য খাদকের সম্পর্ক দেখি সেটা শক্তি ছাড়া খাদ্য খেলে কি হয় আমাদের শক্তি সঞ্চয় হয় এই জিনিসটাই এক ট্রফিক স্তর থেকে আরেক ট্রফিক স্তরে শক্তি প্রবাহিত হয় নিচের কোন বাস্তুতন্ত্র পৃথিবীর সর্বোচ্চ এলাকা জুড়ে আছে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র তৃণভূমি মরুভূমি নাকি পর্বতের বাস্তুতন্ত্র কোনটা আমরা সর্বোচ্চ এলাকা জুড়ে দেখতে পাই বলো আনসার কি হবে আনসার এটা দেখে নেব সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র সর্বোচ্চ মানে শিখর ভেবনা সর্বোচ্চ এলাকা জুড়ে সব থেকে বেশি জায়গা জুড়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে নিম্নলিখিত কোনটিকে জলজ বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক খাদক বলা হয় জলজ বাস্তুতন্ত্র অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমের প্রাথমিক খাদক শৈবাল ফাইটোপ্ল্যাংটন জু প্ল্যাংটন বড় মাছ একটু আগে প্ল্যাংটন কি বলেছি সেই প্রশ্নটা যদি মাথায় রাখতে পারো উত্তরটা বলার সময় যে এক্সপ্লানেশনটা বলেছিলাম তাহলে এই উত্তরটাও কিন্তু আহামরি কিছু ব্যাপার নয় এটা হয়ে যাবে খুব সহজেই হয়ে যাবে এটার আনসার দেখবো জু প্ল্যাংটন এটার আনসার হবে জু প্ল্যাংটন কারণ ফাইটো প্ল্যাংটন হচ্ছে জলজ বা অ্যাকোয়াটিক বাস্তুতন্ত্রের একদম উৎপাদক বলি আমরা ফাইটো প্ল্যাংটন কে ফাইটো প্ল্যাংটন কে ভক্ষণ করে জু প্ল্যাংটন তাকে ছোট মাছ বড় মাছ এইভাবে আস্তে আস্তে এক একটা স্তর আমরা দেখতে পাই কোন বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ ঘাস এবং গুল্ম দ্বারা প্রাধান্য পায় অরণ্য তৃণভূমি তুন্দ্রা মরুভূমির বাস্তুতন্ত্র উদ্ভিদ ঘাস বাস্তুতন্ত্রে আমরা ঘাস এবং গুল্ম দেখতে পাই কি হবে আনসার কি হবে আনসার বলো 
এটার আনসার আমরা দেখতে পাবো তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র যেখানে ঘাস আমরা দেখতে পাই ম্যাক্সিমাম সেটা তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র নিচের কোন বাস্তুতন্ত্রে বেন্থিক জোন পাওয়া যায় তুন্দ্রা বোন জল মরুভূমি বেন্থিক টার্মটার মানে জানলে এটা বলে দিতে পারবে এটার আনসার দেখব জল বেন্থিক টার্মটা জলজের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড বেন্থিক টার্মটা আমরা দেখতে পাই জলের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড জলজ বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে নিচের কোনটি সবচেয়ে উৎপাদনশীল বাস্তুতন্ত্র ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য তুন্দ্রা সাভানা মরুভূমি ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য তুন্দ্রা সাভানা নাকি মরুভূমি কোনটাকে আমরা দেখতে পাই বলো সব থেকে বেশি উৎপাদনশীল বাস্তুতন্ত্র এখানে আমরা দেখতে পাবো ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য যেখানে গাছপালা উৎপাদকের সংখ্যা সব থেকে বেশি সেখানেই উৎপাদনশীলতা বেশি প্রোডাক্টিভিটি সেখানেই বেশি বন বন্য বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলটি নির্বাচন করুন পরপর একটা ফ্লো চার্ট করে দেওয়া আছে কোনটা বাস্তুতন্ত্রের বন্য বাস্তুতন্ত্র সেটা দেখো সেটা বলো জলের মাছি ছোট মাছ টুনা ঘাস ঘাস ফরিং সাপ ব্যাং সাপ বাজ পাখি ছোট পাতা শৈবাল কাঁকড়া ছোট মাংসাশী প্রাণী মাছ বড় মাংসাশী মাছ মৃত জৈব পদার্থ ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া বুঝতেই পারছ বন্য বলা হয়েছে তাহলে জলের গুলো আগেই বাদ চলে যাবে ঘাস ঘাস ফরিং ব্যাং সাপ বাজ পাখি এটা হবে আনসার বাস্তুতন্ত্রের হলো বাস্তুতন্ত্র হলো ড্যাশের ক্ষুদ্রতম একক আয়নোস্ফিয়ার লিথোস্ফিয়ার বায়োস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার একটু আগে এই টার্মটা আমি ডিটেলে বলেছি কি হবে কি হবে বলো এখানে দেখতে পাবো আমরা বায়োস্ফিয়ার আনসার হবে কারণ একটু আগেই বললাম বায়োস্ফিয়ার হচ্ছে পৃথিবীর পুরো জায়গাটা যতটা জায়গা জুড়ে আমরা প্রাণের স্পন্দন লক্ষিত হতে দেখি এই পুরো বায়োস্ফিয়ারটাই একটা বৃহৎ বাস্তুতন্ত্র সব থেকে বড় ইকোসিস্টেম এটাকে আমরা ছোট ছোট ভাগ করে নিই অরণ্য সমুদ্র হ্রদ বিভিন্ন জায়গা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নেওয়াটাকেই বলি যে ছোট ইউনিটটা সেটা হচ্ছে ইকোসিস্টেম হ্রদ বাস্তুতন্ত্রে জৈব পদার্থের পিরামিড হল জৈব পদার্থ অর্থাৎ বায়ো মাস পিরামিড অর্থাৎ বায়ো মাস পিরামিড কি উল্লম্ব উল্টো সবকিছুই সম্ভব কোনটি নয় এখানে আমরা দেখব ইনভার্টেড পিরামিড দেখতে পাই বায়ো মাসের পিরামিডটা উল্টানো হয় ইনভার্টেড হয় কেন ইনভার্টেড হয় কারণ জু প্ল্যাংটন অ্যাকোয়াটিক হ্রদ মানে কি অ্যাকোয়াটিক তো জলজ তো এই জলজ বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক কাকে বলেছি ফাইটো প্ল্যাংটনকে বলেছি ফাইটো প্ল্যাংটন যতই হোক বায়ো মাস হিসেবে কিন্তু অল্প হয় আস্তে আস্তে যত আমরা ট্রফিক স্তরের ওপরে উঠি ট্রফিক লেভেলের ওপরে উঠি দেখি মাস মানে বাড়ছে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বাকি যে কোনো বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে বায়োমাসের পিরামিড সবসময় 
আপরাইট হয় একমাত্র অ্যাকোয়াটিক যে কোনো एग्जांपल অ্যাকোয়াটিক বলে দিতে পারে হ্রদ বলতে পারে পুকুরের বলতে পারে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইনভার্টেড পিরামিড উল্টো নো পিরামিড কিসে বায়োমাস জৈব জীব ভর বায়োমাস বা জীব ভর বা জৈব পদার্থ ट्रफिक ले मध्य उपादान वास्तुतंत्र अंश नलगी प्लस्टिक बिस्टिपात को स्टूडेंट कथाई भाव प्राणी गोष्ठ अंतर्भुक्त सरिश्री पाखी स्तनपाई उभचर की जीवन चक्र जल्द अवश्य डिपेंडेंट जल डिपेंडेंट बैंक बैंक डीम जो डांगा तुले आसा है बैंक डीम पड़े जो डांगा तुले आसा है स्थल भागे नहीं आसा है बैंक डीम शुक्र जाए कारण बैंक डीमर को शेल है ना लाइफ सैकेले जर जल प्रयोजन जल लागे ही समुद्रे देखते मशा माछी आठसोला प्रजापति प्राणीजगत उदाहरण की प्राणी भेड़ा घोड़ा घोड़ा छागल सप बाघ गरु छागल मोबाइल एप छिल भूल सब अनस्टल कर फेले मोबाइल दिखे तक कि देखते मोबाइल सब अनस्टल कर फेले सप एवं बाघ दार्जिलिंग 
অবশ্যই রেড পান্ডা দেখতে পাই বন্য গাধা জেব্রা অলিভ রিডল টার্টল তো টার্টল আমরা কোথায় পাবো সমুদ্রে পাবো অলিভ রিডল টার্টল ভিতর কণিকায় পাওয়া যায় উড়িষ্যা বিখ্যাত देखो गबादी पशुर मध्य देखते पाई जतियों प्राणी को सहज प्रश्न बोध ना कृषक अवश्य भेड़ार लोम पावाशुपालन मीट कलेक्टेड कृषि क्या पशु प्रयोजन शीतल रक्त प्राणी हाथी मानुष कूकुर सप कोल्ड ब्लाडेड एनिमल एनिमल के डीम पारे मानुष एकम्रपशन गुरचा प्रसव कर पेट्रोलियम पशुर खोलस एग्लिशे सम्पर्कित अक्सिजें चक्र फसफरस नाइट्रोजें चक्र कार्बन चक्र कयला चूना पाथर पेट्रोलियम की पावा जाए मान एगुल मेटेरियल तैरि हार मेटेरियल की आंसर हो जाए देखते पा कार्बन चक्र नीचे प्राणी कोषे थे कोषपर्धा निर्स माइटोकंड्रिया कोष प्राचीर एट सहज अः जो क्यों थको क्लस रेगुलरलि करो सेलजी क्लस कोष प्राचीर कोष प्राचीर साधारण छत्रा उद्भिदे क्षेत्र देखते पाई किटेरियार क्षेत्र कोष प्राचीर देखते पाई मुक्त संबहन तंत्र आज एम एक प्राणी निर्वाचन करो खरगोश आर्सला सिंह तिमि मुक्त संबहन तंत्र अर्थात ओपेन सार्कुलेटरि सिसटेम कार क्षेत्र देखते पाई एटर आंसर है आर्सला बाकी सवार क्षेत्र क्लोज सार्कुलेटरि सिसटेम देखते पाई आगाछा हल एम अवांछित उद्भिद जा चाषा उद्भिदे साथ ही बृद्धि पाए कि फसल उद्भिद गो के प्रभावित कर सरा बोलो किन्सार एटर आंसार की करब जिन देखते सक्रिय आवर्जना 
উদ্ভিদ ড্যাশ হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয় জল দূষণ শব্দ দূষণ তাপীয় দূষণ বায়ু দূষণ আনসার কি হবে বলো আনসার দেখব আমরা জল দূষণ কীটনাশক উদ্ভিদ মাটিতে কিসের ঘাটতি ঘাটতিতে জন্মায় নিম্নলিখিত এই প্রশ্নটা বাদ দাও কীটনাশক উদ্ভিদ কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না প্রশ্নটার এটা বাদ দাও নিম্নলিখিত প্রশ্নে কোন উদ্ভিদটি মাংসাশী কীটনাশক উদ্ভিদ বলে শুনিনি আমি কখনো ওটা বাদ দাও নিম্নলিখিত কোন প্রশ্নে উদ্ভিদটি মাংসাশী সাইপ্রাস ভাইন ডিলি জাতীয় পুষ্প লতা বিশেষ ভেনাস ফ্লাইট্রাপ রজনীগন্ধা গোত্রীয় বিভিন্ন বৃক্ষ কি হবে আনসার এটার আনসার দেখবো ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ এটা কলসপত্রী ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ ফ্লাইট্র্যাপ সূর্য শেখ সূর্য শিশির এইগুলো আমরা দেখি পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদ পতঙ্গ ভুক উদ্ভিদকে মাংসাশী উদ্ভিদ বলা হয় উদ্ভিদে অক্সিজেন ঘনত্ব কোথায় সর্বোচ্চ হয় বর্ধনশীল শীর্ষ ভাগে শুধু জাইলেন ফ্লোয়েন পাতায় ওপরে সবগুলিতে কোথায় উদ্ভিদে অক্সিজেনের ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় আনসার হবে বর্ধনশীল শীর্ষ ভাগে অর্থাৎ টিপ বা এপিকাল পোর্শানে যেখানে আমরা ভাজক কলা দেখতে পাই সেই সব জায়গায় নিম্নলিখিত কোন গাছের ছালে হৃদরোগ নিরাময়ের ওষুধ থাকে অর্থাৎ কোন গাছের উপক্ষার আমরা হৃদরোগের নিরাময় ব্যবহার করে থাকি কি হবে আনসার বলো এটার আনসার দেখবো অর্জুন হবে আম সিনকোনা তামাক নয় তামাকে নিকোটিন থাকে আম খাওয়ার জিনিস সিনকোনা গাছে আমরা ফিনাইন পাই ড্যাশ হলো উদ্ভিদের শালক সংশ্লেষের বিক্রিয়াজাত পদার্থ শর্করা প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড নাকি উৎসেচক কোনটা বিক্রিয়াজাত পদার্থ অবশ্যই শর্করা যেটা খাদ্য তৈরি করে গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স নিচের থেকে পানীয় জলের ভূগর্ভস্থ উৎস নির্বাচন করো কোনটা ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের উৎস আনসার কি হবে এখানে আমরা আনসার দেখব কূপ এবং প্রস্রবণ নদী ভূগর্ভস্থ নয় মহাসাগর ভূগর্ভস্থ নয় ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের মাঝে যে জলস্তর আছে তাকে কি বলে প্রবেশ্য শিলা ভূগর্ভস্থ সিক্ত শিলাস্তর জলস্তর গ্রানাইট ভূগর্ভস্থ সিক্ত শিলাস্তর বলা হয় নিচের কোনটি পৃথিবীর বাড়িমণ্ডলের অংশ জল বরফ বাষ্প বাড়িমণ্ডলের অংশ কোনটা অবশ্যই এটা খুবই সহজ আনসার এখানে আমরা দেখব জল বরফ বাষ্প তিনটেই রূপ এক একজনের এক একটা ভৌত পরিবর্তনের ফলে আমরা পাই বৃষ্টির জল সংরক্ষণের সুবিধা ভূগর্ভস্থ জলের জলস্তরের উন্নতি ভূগর্ভস্থ জলের মানের উন্নতি ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণের উন্নতি ওপরের সবকটি সঠিক কি হবে আনসার বলো ওপরের সবকটি ঠিক বৃষ্টির জল সংরক্ষণের অনেক সুবিধা ডি ওয়াটস এর পূর্ণ রূপ কি ডি ওয়াটস এর পূর্ণ রূপ কি
डी वाक्सर पूर्ण रूप की केंद्रीभूत बर्ज जल व्यवस्थापना प्रणाली नदी बात उत्पादित जल विद्युत जल विद्युत क्षेत्र नीचे विबृति सठीक नये बात दीर्घस्थायी बृद्धि के उत्साहित कर एक जल वायु दूषित करना जल विद्युत सुविधा गुलिर बड़ परेशगत प्रभाव फैलते बाध आदिवासी तरह नदी जीवन रेखा थे सर आंसर बोलो जलज प्राणी कीसर मे शे अर्थात जलज प्राणी जल थे जल्द मध्य डिजल्व अक्सिजें ग्रहण कर सहाज्य फूसफूस बी फूसफूस वायुथलि ना कि फुलका वायु फूसफूस के बुक लांग फुलका इंगलिशे गिल्स फार्मी कम्पोस्ट कीसर द्वारा प्रस्तुत कर मान एक प्रकार की कारखाना उद्भिद मृत प्राणी केचो निर्मित सार की की द्वारा प्रस्तुत कर सार अवश्य केचो आंसर केचो छाड़ा नुजते वार्मी कम्पोज जरा गाच करो टबे हम मटीत हम जान वार्मी कम्पोज नाम खूब ही परिचित नीचे वायु दूषण सृष्ट एक रोग सिलिकोसिस मीना माटा ब्लैकफुट एनसेफेलिस एनसेफेलिस देखते पाई वायु दूषण फले सृष्टि आंसर देखो जे दूषण घटाय डिजेल कयला हाइड्रोकार्बन कैरोसिन सर्वनिम्न परेश दूषण घटाय आंसर देखनी हाइड्रोजें सब थे कम परेश दूषण घटाय बाकी सब कटाई बेस दूषण करते सक्षम जैविक सार ह्रास करते प्रदूषण हल ओपर सब कटाई जैव सार सब कटाई ह्रास करते गलित तो धातुर निर्गत हवा बाष्प के कि बला है स्मोक स्मक फ्यूम मिस्ट गलित तो धातुर निर्गत हवा बाष्प के बला है आंसर देखे नेब फ्यूम बोल गलित तो धातुर बाष्प निर्गत है फ्यूम बोली धोते 
কোন কোন অধাতব যৌগের অক্সাইড গ্যাস থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম আয়রন সালফার নাইট্রোজেন কার্বন ধোঁয়া হবে যৌগ হবে হ্যাঁ ধোঁয়া আর যৌগ কি কি থাকে সালফার নাইট্রোজেন কার্বন এই সমস্ত এদের অক্সাইড আমরা দেখতে পাই নিচের কোনটি বাগান চাষ ধান গম পাট চা বাগান চাষ বাগিচা চাষ কাকে বলি আমরা বাগিচা চাষ কাকে বলি আমরা কি হবে আনসার বলো অবশ্যই চা কফি এগুলো প্লান্টেশন ক্রপ বাগিচা চাষ বাগান চাষ চা কফি এই ধরনের গুলোকে আমরা বাগিচা চাষ বলি ভারতের কোন রাজ্যে ঝুম চাষকে বেওয়ার বলা হয় ঝুম চাষকে বেওয়ার বলা হয় মধ্যপ্রদেশে সবুজ বিপ্লবের প্রধান নির্মাতাকে এম এস স্বামীনাথন জওয়াহরলাল নেহরু ভি কোরিয়ান ভি আর কৃষ্ণ আয়ার আমাদের দেশে বৃষ্টির জল সংগ্রহের জন্য চিরাচরিত ভাবে ব্যবহৃত কাঠামো কোনটা নলকূপ ধাপকূপ বোরওয়েল চাপকল বা টিউবওয়েল যেটাকে বলি চাপকল বা চাপাকল বলা হয় সামাজিক অংশগ্রহণ অহিংসা ভূমি ব্যবস্থাপনা আনসার কি হবে বলো সৌরশক্তি বা সোলার এনার্জির জন্য কখনোই গ্রিন হাউস প্রভাব নয় বায়ুমণ্ডলের যে বিভিন্ন গ্রিন হাউস গ্যাস আছে যেমন মিথেন কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প এদের জন্য গ্রিন হাউস প্রভাব আমরা দেখতে পাই শক্তি পিরামিডে কি দেখা যায় বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য সমূহের দৈনিক প্রয়োজন উপরি উপরাপরি থাকা করে থাকা খাদ্য শৃঙ্খল একটি খাদ্য জগৎ থেকে অন্য একটি গতির শক্তির পরিমাণ একটি প্রাণী অন্য একটি প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে নিয়ে থাকে শক্তি পিরামিডে একটু আগেই অল্প বিস্তর আমি এটা বলেছি কারণ এই ধরনের কোয়েশ্চেন আগে পেলে আনসার হবে একটি খাদ্য জগৎ থেকে অন্য একটি শক্তির পিরামিডে আমরা যেটা দেখতে পাই এই আনসারটা নিও না শক্তির পিরামিডে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এক ট্রফিক স্তর থেকে এক ট্রফিক স্তর থেকে অর্থাৎ প্রতিটাকে ট্রফিক লেভেল বলি আমরা সেটা উৎপাদক প্রাথমিক খাদক সেকেন্ডারি কনজিউমার টার্সারি কনজিউমার অর্থাৎ সর্বোচ্চ খাদক এগুলোকে আমরা ট্রফিক স্তর বলি এক ট্রফিক স্তর থেকে পরের ট্রফিক স্তরে আমরা শক্তি প্রবাহ দেখি এবং সেটা একমুখী এই আনসারটা নিও না খুব জটিল করে লেখা আনসারটা বন এবং উপজাতীয় মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করে এমন ভুল বক্তব্য নির্বাচন কর বন এবং উপজাতীয় মানুষ বুঝতেই পারছো এক দুই তিন চারের মধ্যে তিন নম্বরটা হবে যারা আদিবাসী তারা কখনোই বোনের ক্ষতি করে না তারা জানে কিভাবে ইকো ফ্রেন্ডলি ম্যানারে পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে মিশে থাকতে হয় তিন নম্বরটা এখানে আনসার হবে একজন সুস্থ মানুষের জন্য নিচের কোন বিষয়গুলি প্রয়োজন টিকাদান সুষম খাদ্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ওপরের সবগুলো ভীষণ কমন কোয়েশ্চেন এটা সকলের আমাদের ডেলি লাইফ হেলথ অ্যান্ড হাইজিনের মধ্যে পড়ে ওপরের সব কটাই হবে আনসার ভ্যাকসিনেশন 
পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা সবকটাই সঠিক নিম্নে উল্লেখিত রোগগুলির কোনটির চিকিৎসার জন্য পদ্ধতি ডিওটি ডট ছোটবেলায় দূরদর্শন যারা দেখেছে এটা সবাই বলতে পারবে টিবি ডট ট্রিটমেন্ট করা হয় টিবি বা যক্ষা বা টিউবার কুলোসিস এর জন্য মানব দেহে কত জোড়া পাঁজর থাকে বারো দশ চোদ্দ এগারো রিবস কটা থাকে পাঁজর মানে হচ্ছে রিবস মানব শরীরে রিবস রিবস এর সংখ্যা কত বলো কত হবে প্রচন্ড সস্তা সবজি পাতি থেকে শুরু করে শপিং মল যে কোনো জায়গায় প্লাস্টিক এর জিনিসপত্র দেওয়া হয় চার নম্বরটা এমনি বা কোন উৎসেচক অর্থাৎ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বা কোন অর্গানিজম একে ভাঙতে পারে না নন বায়োডিগ্রেডেবল ম্যাটেরিয়াল গ্রিন পিস একটি বেসরকারি পরিবেশ সংস্থা এটি কিসের উপর ফোকাস করে চেঞ্জ ইন ক্লাইমেট বন নিধন শান্তি প্রচার উপরে সবগুলি গ্রিন পিস কি পিএসই গ্রিন পিস কি আনসার হবে উপরে সবগুলোই এখানে আনসার আমরা দেখব উপরে সবগুলোই এবার দেখি পরের কোয়েশন ডাব্লিউডাব্লিউ এফ ব্যবহার কোনটি ব্যতীত বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বে কাজ করে ডাব্লিউডাব্লিউ এফ ছাড়া আর কে করে হু করে নিজের কোনগুলি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস অর্থাৎ রিনিউয়েবল নবায়নযোগ্য মানে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স কে কয়লা সৌরশক্তি বায়ু পারমাণবিক জলবিদ্যুৎ স্রোত শক্তি সৌর জলবিদ্যুৎ বায়ু প্রাকৃতিক গ্যাস তরঙ্গ নবায়নযোগ্য অপশন থ্রি প্রাকৃতিক গ্যাস নবায়নযোগ্যর মধ্যে কিন্তু পড়বে না তরঙ্গ ভূতাপীয় হলে পরও প্রাকৃতিক গ্যাসটা বাদ চলে যাবে অপশন থ্রি এর সবকটাই রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স নিচের কোনটি শক্তির সম্পদ ভারতের শক্তির সম্পদ ভারতের অধিকাংশ কারখানায় ব্যবহৃত হয় কোন শক্তি সম্পদটা কয়লা জল শক্তি সৌরশক্তি পারমাণবিক শক্তি কয়লা ব্যবহার করা হয় এখনো যেটা অচিরাচরিত অচিরাচরিত নয় চিরাচরিত শক্তি উৎস একটা খাদ্য শৃঙ্খলে উৎপাদকরা আলোক বা সৌরশক্তিকে কিসে রূপান্তর করে ভেরি সিম্পল শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াতে আমরা দেখি উৎপাদকরা সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করছে এবং খাদ্যে জমা রাখছে সৌর জগতে সব থেকে বড় গ্রহকে স্যাটার্ন মানে শনি নাকি বৃহস্পতি নাকি পৃথিবী নাকি মঙ্গল কি হবে আনসার এখানে আনসার আমরা দেখবো অবশ্যই বৃহস্পতি বা জুপিটার বলে যাকে আমরা জানি সৌর জগতের সবচেয়ে উষ্ণতম গ্রহ কোনটি বুধ শুক্র বৃহস্পতি নাকি শনি আনসার কি হবে শুক্র সব থেকে বুধ যদিও সব থেকে কাছে কিন্তু শুক্র সব থেকে হটেস্ট প্ল্যানেট নিম্নলিখিত কোনটি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না ভেরি ইজি কারণ শক্তি শুধুমাত্র রূপান্তরিত করা যায় একটা থেকে আরেকটা রূপান্তরিত করা যায় কখনোই তাকে ধ্বংস করা যায় না এসআই পদ্ধতিতে মোট একক হলো এসআই পদ্ধতিতে মোট একক হলো এটা বলে দিচ্ছি আমি সাতটি মূল একক এবং দুটি সহায়ক একক এবং সাতটা যে মূল একক রয়েছে তার সহায়তায় কিন্তু বাকি একক গুলো মৌলিক একক বলি আমরা সাতটাকে এসআই কে নিচের কোনটি মৌলিক একক নয় অ্যাম্পিয়ার গ্রাম মিটার কেলভিন কোনটা মৌলিক একক নয় 
গ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখব মৌলিক একক নয় কারণ গ্রাম কি ওজন করা হয় ওয়েট সেটা ভর নয় বাকিগুলো কিন্তু সমস্তই মৌলিক একক সঠিকভাবে মিলিত দুটি জুটি শনাক্তকরণ বেসাল কনভেনশন জীব বৈচিত্র্য মন্ট্রিল প্রোটোকল বিশ্ব উষ্ণায়ন কিয়োটো প্রোটোকল জলবায়ু পরিবর্তন রামসার সম্মেলন ভূগর্ভস্থ জল দূষণ কি হবে আনসার আনসার আমরা দেখব কিয়োটো প্রোটোকল জলবায়ুর পরিবর্তন চিপকো আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল কোন কোন জায়গায় চিপকো কোথায় শুরু হয়েছিল গাড়োয়াল হিমালয় চিপকো আন্দোলন শুরু হয় বন্য প্রাণীর পরিযায়ী প্রজাতি সংরক্ষণের বন্য প্রাণীর পরিযায়ী প্রজাতি সংরক্ষণ সম্মেলন নামে কি পরিচিত বন্য সম্মেলন মিনামাটা সম্মেলন রটারডাম স্টকহোম কি সম্মেলন নামে পরিচিত আনসার দেখে নেব আমরা বন সম্মেলন পুষ্টি সচেতনতা সূচক দু হিসেবে রাজ্যগুলির মধ্যে কোনটি শীর্ষে আছে পাঞ্জাব কর্ণাটক দিল্লি উত্তরাখণ্ড আনসার দেখব পাঞ্জাব জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি অভিযান নিচের কোন সংস্থাটি দ্বারা সংগঠিত হয় ভারতের নীতি আয়োগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ কে হবে আনসার বলো আনসার দেখে নেব আমরা অপশন ফোর হচ্ছে একশোটা কোয়েশ্চেন হলো তোমরা যদি চাও অবশ্যই টেটের পেট ব্যাচ আসবে এবং অন্যান্য কোর্সের জন্য যারা অন্যান্য কেউ ক্লাস দেখবে কোর্সের জন্য আমার কোড ইউজ করতে পারো এনরোল হওয়ার জন্য ব্যাচ পেট ব্যাচ পেট ব্যাচ নেওয়ার জন্য এম এন জে আই এস আমার কোড আর যদি চাও তোমরা তাহলে টেটের কোর্স অবশ্যই টেক্সট বুক আনবে সামনেই পরীক্ষা ভালো করে পড়াশোনা করো থ্যাংক ইউ ক্লাস